നമസ്കാരം ലൈഫ് ടോക്സിന്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം നമ്മുടെ ലൈഫ് ടോക്സിനെ വെൽക്കം ഡോക്ടർ പ്രോമീൻ അനസ് ടു ദ ഷോ ഹായ് സർ ഹായ് ഉഷാറല്ലേ ഉഷാർ അപ്പം സർ മൂവി തിരക്കുകളും നമ്മുടെ പ്രസ് മീറ്റും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സാറിനെ കൊറേ നാൾക്ക് ശേഷം സ്വസ്ഥമായിട്ടൊന്ന് കിട്ടിയേക്കാണ് അപ്പം സർ ഫ്രീ ആയില്ലേ കുറച്ച് അതെ ഫിലിം റിലീസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞൊന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആയില്ലേ അപ്പം സർ ഞങ്ങൾ കുറെ നാളായിട്ട് ഇനി എപ്പോഴാണ് വിജയ മന്ത്രാസ് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് സാറിന്റെ പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ എ വിജയ മന്ത്ര ഓഫ്കോഴ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നൊരു ഹോട്ട് വിജയ മന്ത്ര ഹോട്ട് വിജയ മന്ത്ര ഏതാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലോകത്തിന് ഇപ്പോൾ പ്രദാനം ചെയ്തു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് എന്താ പറയുക ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്രയധികം സപ്പോർട്ടുകളാണ് നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജീവിത വൈദ്യ ശാസ്ത്ര സർവകലാശാല ജീവിതത്തിൻ്റെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് ഒരു സർവകലാശാല അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടന്ന് ഇപ്പോൾ ലൈഫ് ഡോക്ടർ തുടങ്ങി ഇതുവരെ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയി മാറി നാളെ ലൈഫ് ഡോക്ടർ എന്താകുമെന്ന് ഒരു ഉറ്റുനോക്കൽ നമ്മുടെ സമൂഹം ഇന്ത്യ ലോകം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഗംഭീര വിജയമന്ത്രം തന്നെ പറയാം എന്ന് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഉള്ളിലെപ്പോഴും തെട്ടി വരുന്ന ചോരൻ്റെ ആ സിനിമയുടെ സ്വീകാര്യത ജനങ്ങൾ തന്ന അവാർഡ് ജനങ്ങൾ ഈ അവാർഡ് തരുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് വേറെ അവാർഡ് ഒന്നും വേണ്ട എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവാർഡ് എനിക്ക് ഇതിൽ കിട്ടിയതിൻ്റെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകാര്യതയോടെ എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു സ്വീകാര്യതയോടെ ഇന്ന് ആ വിജയമന്ത്ര പ്രദാനം ചെയ്യാം എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സമയം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല സമയമെന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ലോകത്തെന്ത് നേടുന്നുണ്ടെങ്കിലും എങ്ങനെ നേടാം എന്നാണ് ലോകത്തെന്ത് നേടുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് ആദ്യം നേടേണ്ടത് അതിന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കും എല്ലാവരും അപ്പം അതിനുള്ള വിജയമന്ത്രമാണ് ഇന്നത്തെ വിജയമന്ത്രം ഓക്കെ സാർ ഒരുപാട് പേര് സംസാരിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാ ഇവനൊക്കെ അവിടെ എത്തിയേ അതിനുള്ള ഉത്തരം അതിനുള്ള വിജയമന്ത്രം അവൻ എത്താമെങ്കിൽ അവർക്കും എത്താമെന്ന ചിന്ത ജനിപ്പിക്കാനുള്ള വിജയമന്ത്രം കുറെ നേരമായില്ലേ ഇപ്പം എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് അപ്പം വിജയമന്ത്രയിലേക്ക് കടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഞാൻ ഡിറൈവ് ചെയ്ത പ്രിൻസിപ്പളാണ് എൻ്റെ പുസ്തകം ഞാൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമേ തന്നെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഒരു പ്രിൻസിപ്പളാണിത് ആരോ ഒരു കാര്യം ഡൗട്ട് ചോദിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹം അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആ പ്രിൻസിപ്പൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തതാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല ആ വിജയമന്ത്ര എവരിത്തിങ് ഡിപ്പെൻസ് എലിജിബിലിറ്റി എലിജിബിലിറ്റി ഡിപ്പെൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ മീൻസ് റിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നോട്ട് ഓൺലി അക്കാഡമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വെക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം എവരിത്തിങ് ഡിപ്പെൻസ് എലിജിബിലിറ്റി eligibility depends education education means real education not only academic education aalathilekku namukku kadakkaanengil yes sir ee lokathu ningal evade nikkunu ningal aaraanu endaanu enganeyaanu ennu theermanikkunathu ningalude bandhu kaano alla aarengil aano samuham aano ivaraano avaraano ingane okke chodikkumbo നമ്മൾ തന്നെയാണ് എന്നതിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യം എന്തായിരിക്കും ഈ ലോകത്ത് എവിടെയാണോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് എവറിത്തിങ് ഡിപ്പെൻസ് എലിജിബിലിറ്റിയാണ് നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതയാണ് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ യോഗ്യത തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷനാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അക്കാഡമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രമല്ല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ 
അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ലോകം ലോകത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്വാംശീകരിക്കാൻ സാധിക്കും അക്കാഡമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പുറത്ത് അക്കാഡമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ലോകത്തപ്പിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ മാനസിക വ്യാപാരങ്ങളെ എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എറിഞ്ഞു പിടിക്കുക പറയില്ലേ മാനസിക വ്യാപാരങ്ങളെ അക്കാഡമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എത്ര 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 അനന്തമായിട്ടാണെങ്കിലും അനന്തമായ ദൂരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാനസികമായ വ്യാപാരത്തെ എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനായിട്ടും വേണമെങ്കിൽ പിടിച്ചടക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് എലിജിബിലിറ്റി സർ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് സമയമായി ലൈഫ് ഡോക്ടറിൽ ഒരു കുഞ്ഞിടവേള നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ ഭൂമിയിലെ സ്ഥാനം ശവക്കുഴിയിൽ വേണം ജീവിക്കണോ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം സ്ഥാനം കുഴി മാടം ജീവൻ ചത്തു ജീവിക്കൽ മരിച്ച് ജീ ചത്തു ചത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു ജീവിച്ചൊഴിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ജീവിച്ച് ജീവിക്കൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നിലവാരത്തിന്റെ ഉയർച്ചകൾ ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് നോട്ട് ഓൺലി അക്കാഡമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആ റിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എലിജിബിലിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ യോഗ്യതയാണ് നമ്മളെ നമ്മളെ എപ്പോഴത്തെ നീക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഴിമാട മുതൽ അറ്റം വരെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാണ് ലൈഫ് ഇസ് എ ഗെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവും ലൈഫ് ഇസ് എ വാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി അത് സമരമാണ് സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുക അവിടെയാണ് ലൈഫ് ഇസ് എ ഗെയിം എന്ന് ഞാൻ സിംപ്ലി പറയാം കാരണം നമ്മളിപ്പോഴും വാറിനെ വാറായിട്ട് കാണാതെ പോരാട്ടത്തെ പോരാട്ടമായി കാണാതെ എല്ലാം ഒരു ഗെയിമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കാം അപ്പോഴാണ് അവിടെ എലിജിബിലിറ്റിയുടെ ആവശ്യകത എത്രയാണ് യെസ് അത് ഈ പ്രിൻസിപ്പളിലുണ്ട് ഡെറൈവ്ഡ് ബൈ പ്രവീൺ അത് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഡെറൈവ് ചെയ്ത് ഇതിനോടകം എത്രയോ എഴുപത്തേഴ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഒരു എൺപത് കഴിഞ്ഞ് തൊണ്ണൂറിൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്കറിയില്ല തൊണ്ണൂറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എപ്പിസോഡ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം അതിലേക്കൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ അത്രയേറെ കണ്ടന്റുകളാണ് ഞാൻ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് കണ്ടൻസ് ഉണ്ട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അംഗീകരിച്ച ജനത ലൈഫ് ഡോക്ടറെ അംഗീകരിച്ച മനസ്സിലാക്കിയ ജനത എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ എളുപ്പമുണ്ട് ഡെലിവറി ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ഒന്നുകൂടെ ഇനി ഈ കേരളമാണ് ലോകത്തെ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം മലയാളമാണ് ബാക്കിയുള്ള ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കേരളമാണ് എന്നിൽ നിന്ന് കേരളത്തിന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു വിജയമന്ത്ര നമ്മളെ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളാണ് നമ്മുടെ യോഗ്യതയാണ് നമ്മുടെ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ എഡ്യൂക്കേഷനാണ് നോട്ട് ഓൺലി അക്കാഡമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രമല്ല എന്ന് മനസ്സിലായാൽ നമ്മൾ ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ നേടാനുള്ള ഓട്ടമാണ് എവിടെയും വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയും ഉണ്ട് അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള ശേഷി മാത്രമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മളൊരു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ അതെന്താ അങ്ങളെ അതെന്താ അമ്മ അതെന്താ അച്ഛ അതെന്താ ചേട്ട അതെന്താ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ചോദിച്ചറിഞ്ഞറിഞ്ഞറിഞ്ഞറിഞ്ഞറിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്തോരം നേടുന്നു ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ അക്കാഡമിക് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനേക്കാൾ മുൻപേ അതിന് മുൻപേ അപ്പോൾ ഇവിടെ അക്കാഡമിക് എഡ്യൂക്കേഷന് അക്കാഡമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഞാൻ മുൻപ് കൊടുത്തിരുന്നു അക്കാഡമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് റിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതുകൊണ്ട് അക്കാഡമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ അങ്ങനെയല്ല അക്കാഡമിക് എഡ്യൂക്കേഷനാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതല്ല റിയൽ എഡ്യൂക്കേഷനാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അക്കാഡമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് റിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതുകൊണ്ട് റിയൽ എഡ്യൂക്കേഷനുള്ള ആളുകൾ ലോകത്ത് 
ടോപ്പ് ലെവൽ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നിലവാരത്തിൻ്റെ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് റിയൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിലവാരം കുറയുമ്പോൾ ആ ശവമാട ശവക്കുഴിയിലേക്ക് എത്തുന്ന വരെയുള്ള ഞാൻ എവിടം തൊട്ട് എവിടെ വരെ എന്നാണ് പറയുന്നത് നിലവാരം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ലൈഫ് ഇസ് എ ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗെയിം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ നമുക്ക് പുറകിൽ മരണമെന്ന ഒരു ഒരു വാളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ആ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് ലൈഫ് ഇസ് എ ഗെയിമിനെ പറ്റി ഞാൻ ഒരു എടുത്തിട്ടില്ലേ കൃത്യമായിട്ട് മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഗെയിമായിട്ട് മാറുന്നത് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുൻപേ കൊല്ലുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അവിടെ കോടാനുകൂടി സ്പേംസ് ഓട്ടമാണ് ബാക്കി എല്ലാവരെയും ഇല്ലാതായിട്ടാണ് അതിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ ജനിച്ചു ഒരാൾക്ക് ഒരു എഗ്ഗുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അവിടെ നമ്മൾ ജനിക്കുകയാണ് അവിടെ വിന്നർ ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് അവിടെ ജനിക്കാൻ അത് പ്രകൃതി നമ്മൾ നൽകിയ ഊർജത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവിടെ തീരുമാനമെടുത്തത് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടത് അത് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം അപ്പോൾ ബാക്കി ഇതിനെ സംഹാരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബാക്കിയെല്ലാം സംഹരിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ഒരാൾ വിന്നറായി അത് കഴിഞ്ഞു ഉദരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് സംഹാരത്തിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അവിടെയും നമ്മൾ വിന്നറാവാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ജനിച്ചു ജനിച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് പനിയായിട്ടും കൊറോണയായിട്ടും മറ്റുള്ള വൈറസുകളായിട്ടും എല്ലാ രീതിയിലും പല അപകടങ്ങളിലൂടെയും നമുക്കിരയും മരണം പതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയും വിജയിച്ചു അങ്ങനെ പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സുവരെ മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്താൽ നമ്മൾ വിജയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിമാണത് മരണമെന്ന ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു ഗെയിം ആ ഗെയിം വിജയിച്ച് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ മറ്റുള്ളവർ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകും അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചൊക്കെ പിന്നീട് മുകളിലേക്ക് വരുന്നതും നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ജയിക്കണം അവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജയിക്കും അവിടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിലവാരം ഉണ്ടാവണം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ത് എഡ്യൂക്കേഷനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിയൽ എഡ്യൂക്കേഷനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോട്ട് ഓൺലി അക്കാഡമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ അക്കാഡമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂടാനുള്ള കാരണമാവണം പക്ഷെ ഇവിടെ അക്കാഡമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കുറയാനുള്ള കാരണമാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സർവൈവൽ കൂടും സർവൈവൽ ആദ്യത്തെ സർവൈവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തലാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണ്ടത് ജീവൻ നിലനിർത്തണം അതിനെന്തൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജീവിത നിലവാരത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തിൽ നമ്മൾ ആരാകണം എന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ സർ ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ എ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് ലൈഫ് ഡോക്ടറിൻ ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് ജീവിതം ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിട്ട് അച്ചടക്കം വേണം നമ്മൾ ആരോഗ്യം വേണം അങ്ങനെ സമൂഹത്തെ ബിൽഡ് ചെയ്യണം കലാമിറ്റീസ് വരാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം റിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും ആ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതല്ല അക്കാഡമിക്കലി അക്കാഡമിക് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് നമുക്ക് മുന്നിലൊരു മരണമുണ്ട് ആ മരണത്തെ ഗെയിം എന്നതിൽ തോൽപ്പിച്ച് തോൽപ്പിച്ചാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആ യോഗ്യത നമുക്കില്ലേ ബുദ്ധി എവിടെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാവുന്നു അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് വേണം അപ്പുറത്തുള്ള സപ്പോർട്ടും ഇല്ലാതാകുന്നു അവിടെ നമ്മൾ കുഴിയിൽ മരണത്തിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ സ്വയം ബുദ്ധി വേണം ആ ബുദ്ധി എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അതിന് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ആദ്യത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജീവൻ നിലനിർത്താനാണ് റിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ജീവിത നിലവാരത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടത് രണ്ടാം ക്ലാസ്സുകാരൻ മന്ത്രിയാവുകയും ഐ എ എസ്സുകാരൻ മന്ത്രിയുടെ സർവൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്റ്റർക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ടിങ് പേഴ്സൺ ജനസേവകർ എല്ലാവരും ജനസേവകരാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മിനിസ്റ്റർ മിനിസ്റ്റർ ആവുന്നതും മിനിസ്റ്റർക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സണായിട്ട് അടുത്ത തലങ്ങളിലുള്ള ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എ
ഐ എ എസ് പഠിച്ചാൾ മിനിസ്റ്റർ ആയില്ല പക്ഷേ ഒന്നാം ക്ലാസ്സും രണ്ടാം ക്ലാസ്സും വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവൻ മിനിസ്റ്റർ ആയി അവിടെയാണ് നമ്മുടെ മുൻപത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ തെറ്റായ ഒരു കാര്യത്തെ തെറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ ഒരു കാര്യത്തെ തെറ്റല്ല ശരിയായ ഒരു കാര്യത്തെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ തെറ്റുകാരൻ നമ്മളാവാം മിനിസ്റ്റർ മിനിസ്റ്റർ ആയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത കൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഐ എ എസ് കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ആഗ്രഹം ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന മിനിസ്റ്റർ ആവാനായിരിക്കും ആകാനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് എത്താനായിരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടന്റ് വെച്ച് പറയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതൊരു ഇതിനൊരു മറുവാദം ഉന്നയിക്കാനല്ല കോമണിലെ ജനറൽ ടോക്കിൽ വെച്ചിട്ട് സംസാരിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആരും ആഗ്രഹിക്കുക അതിൻ്റെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ മുകളിലേക്കായിരിക്കും എന്നിട്ട് അവരവിടെ എത്തിയില്ല നമ്മൾ അവരവിടെ എത്തി ഞാൻ എത്തിയില്ല അപ്പോൾ അവന് വെറുത് യോഗ്യത ഒന്നുമില്ലാണ്ട് അത് കിട്ടി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അവൻ അതിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണത് നേടിയത് അല്ലാതെ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാതെ ഒരാളും എവിടെയും എത്തുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരുടെ തലയും ഒരേപോലെ ആണ് പക്ഷേ വളരുന്ന പാതയിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അളവുകോൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ വി വി ഐ പി വി ഐ പി കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ വി വി ഐ പി വി ഐ പി കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇതിൽ വന്നു ചേരാനുണ്ട് കാരണം ഇന്ത്യക്ക് മുതൽ കൂട്ടാവുന്ന ലോകത്തിന് മുതൽ കൂട്ടാവുന്ന ഒരുപാട് വി വി ഐ പി പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ഉണ്ട് അത് ഇതിൽ നിന്ന് ബ്രെയിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അനുസരിച്ച് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇനി ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ ഇപ്പോഴും അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ടോപ്പ് ലെവൽ ഹാറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ അതവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് സ്ട്രെയിറ്റായിട്ടാണോ പോയത് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവിടെ വിഷയം വരുന്നത് കാരണം നേരെ പ്ലസ് നെറിവ് പ്ലസ് ചങ്കൂട്ടം സമം വിജയം എന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ അവിടെ എടുക്കാം നേരും നെറിവും ചങ്കൂട്ടവും വിജയമാണ് പക്ഷേ നേരും നെറിവും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷേ ചങ്കൂട്ടം ഇല്ല ഓഫ് കോഴ്സ് നേരും നെറിവിനെയും മാറ്റി ചങ്കൂട്ടം മുകളിലിരിക്കും നേരും നെറിവുണ്ട് പക്ഷേ ചങ്കൂട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത ചങ്കൂട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് നേരും നെറിവും വിജയിക്കില്ല നേരും നെറിവിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് ചങ്കൂട്ടമെങ്കിൽ ചങ്കൂട്ടത്തേക്ക് മുകളിൽ നേരും നെറിവ് കയറും പക്ഷേ നേരും നെറിവുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ചങ്കൂട്ടമില്ല ആരെങ്കിലും എന്നെ കയറ്റി വയ്ക്കോട്ടെ അടക്കില്ല ചങ്കൂട്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് നേരും നെറിവൊന്നുമില്ല എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ലോകം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ലൈഫ് ഡോക്ടറിൽ നമ്മളൊരു പുതിയ ആശയമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എലിജിബിലിറ്റി എവ്രിത്തിങ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ eligibility eligibility depends on education not just academic but also real education idoru was topic aanu so namaku baaki next episode discuss cheyam until then it is shana signing off from life doctor bye